அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது முழு உளுந்து தோசை இது வந்து இந்த வெயில் காலத்துக்கு ரொம்ப உடம்புக்கு குளிச்சு தரக்கூடிய ஒரு தோசைன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு ஏற்ற சட்னி வந்து இந்த தேங்காய் சட்னி தான் இதுவும் எப்படி அரைக்குதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து வாரத்துக்கு ஒருக்க நீங்கள் இந்த தோசையை சேர்த்திங்கன்னா உடம்பில் வந்து ரொம்ப பலன் கிடைக்கும் அதுவும் எஸ்பெஷலி ஃபார் லேடிஸ்க்கு ஸோ நீங்கள் வந்து எவ்ரி வீக் நீங்கள் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இதை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட பார்க்கலாமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஸோ இந்த தோசைக்கு நம்ம அரைக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக அஞ்சு கப் அரிசிக்கு ஒரு கப் உளுந்து எடுப்போம் நார்மல் தோசை மாவு இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு இந்த உலக்கு எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து நான் ஃபுல்லாக அஞ்சு உலக்கு நான் வந்து போடுறேன் பாருங்கள் ஸோ அஞ்சு உலக்கு இட்லி அரிசி நான் போடுறேன் இந்த அஞ்சு உலக்குக்கு நம்ம கருப்பு உளுந்த பருப்பு இருக்கும் தொழில் உளுந்த பருப்பு இந்த இந்த அரிசியை வந்து நீங்கள் வந்து நாலு மணி நேரம் ஊற போடணும் இப்போ நான் எடுக்கக்கூடிய துணி பருப்பு இந்த அறுக்கு பார்த்திங்களா இந்த உளுந்த பருப்பு வந்து அவ்வளோ ஹெல்த்திங்க ஸோ இந்த பொறுப்பை தோளோடு தான் நம்ம அரைக்கணும் நான் வந்து ஒன்றரை விளக்கு போடுறேன் அதாவது அஞ்சு விளக்கு அரிசிக்கு ஒன்றரை விளக்கு பருப்பு போடணும் இதில் வந்து பருப்பு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்போனா தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த தோசை இதில் இட்லி ஊற்ற முடியாது தோசை மட்டும் தான் ஊற்றலாம் பாருங்கள் நான் வந்து ஒன்றரை விளக்கு ஊற்றிருக்கேன் அஞ்சு விளக்கு அரிசிக்கு ஒன்றரை விளக்கு பருப்பு போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நான் வந்து கரெக்டாக அஞ்சு விளக்கு இதில் ஒன்றரை விளக்கு நீங்கள் எந்த கப் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதிலையும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் போடணும் ஓகேங்களா வெந்தயத்தையும் பருப்பையும் சேர்த்து நீங்கள் அரைக்கணும் பருப்பை வந்து ஒரு மணி நேரம் தான் நீங்கள் ஊற போடணும் ஏன்னா இது ரொம்ப ஊற போட்டிங்கன்னா தோல் தனியாக வந்துடும் அரிசியை நாலு மணி நேரம் யூஸ் பண்ண போடணும் ஊற போடணும் ஸோ ஊற போட்டு ஃபுல்லாக அரைச்சிருங்க பருப்பையும் வெந்தயத்தையும் தனியாகவும் அரிசியை தனியாகவும் அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு எயிட் ஹவர்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் மாவு பாருங்கள் இந்த மாதிரி அதாவது இது வந்து இந்த கலரில் தான் இருக்கும் மாவு ஒயிட் கலரில் இருக்காது ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம அந்த கருப்பு உளுந்து போடுறதுனால ஸோ இதை வந்து நான் நல்ல மாவு பொங்கின பிறகு மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாவு வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே புளிச்சிடும் சீக்கிரம் புளிச்சிடக்கூடிய இந்த மாவு நம்ம வெந்தயம் நிறையா போடுறதுனால இப்போ நான் தோசை ஊற்றுறேன் பாருங்கள் இதை வந்து நீங்கள் வந்து ரோஸ்ட் மாதிரி ஊற்றலாம் இல்லை லைட்டாக கல் தோசை மாதிரி ஊற்றலாம் இப்போ நான் ஊற்றுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஊற்றினா இந்த தோசைக்கு கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கல் தோசை மாதிரி ஊற்றினீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த தோசை வந்து நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப பலன் கொடுக்கும் இந்த கருப்பு உளுந்து நமக்கு அந்த கருப்பு வந்து ரொம்ப உளுந்து கலையும் போது போகக்கூடாது ஓகேங்களா நல்ல இந்த ஒன் ஹவருங்கிறதுனால ரொம்ப ஊற விடாதீங்க ஒன் ஹவரில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் கழுவிடுங்க அந்த பருப்பில் உள்ள கருப்பு மட்டும் நீங்கள் ரொம்ப எடுத்துடாதீங்க ஏன்னா அதோடு சேர்த்து அரைக்கிறது தான் இதனுடைய சத்து ஸோ பாருங்கள் ஹெல்த்தியான தோசை ரெடி ஓகேங்களா ஸோ இது குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த தோசைக்கு சட்னி அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் அஞ்சு வர மிளகா எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு வர மிளகாவும் ஒரு சின்ன துண்டு புளி அப்புறம் நாலு பூண்டு ஒரு கப்பு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இந்த நாலு பொருளையும் நம்ம வந்து உப்பு போட்டு அரைக்க போகிறோம் பாருங்கள் வெறும் தேங்காய் வர மிளகா பூண்டு உப்பு புளி ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இதில் வந்து நம்ம உப்பு போ தேவையான உப்பு போட்டு அரைச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த சட்னி தான் இந்த தோசைக்கு வந்து ஆப்டான சட்னிங்க ஸோ ரொம்ப நன்றிங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த தோசையை ட்ரை பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்